La scuola del futuro presuppone il raggiungimento di tanti obiettivi, ma sarebbe probabilmente più giusto parlare di scuola del presente. E in questo contesto l'Istituto Locatelli rappresenta un'eccellenza a livello territoriale. Sì, oltre che comunque, ovviamente, oltre che a livello sul territorio di, delle Marche, ma noi la, scuola, la nostra scuola di Locatelli è nata in, quella, in Lombardia, in quel di Bergamo, dove oggi è diventato un polo scolastico come d'altronde questo di Grottamare, uno dei più importanti a livello nazionale con i suoi mille allievi tra i due poli. E quindi anche Grottamare quest'anno abbiamo raggiunto circa 4 a 50 le presenze del nostro istituto. Questo significa che in 12 anni che siamo presenti su questo territorio abbiamo raggiunto livelli altissimi, isperati, ecco, quindi, eh, e questo mi riempie di soddisfazione, significa che abbiamo lavorato bene e il passaparola è servito, ecco, abbiamo un, eh, un bacino di utenza che dall'Abruzzo arrivano a due pullman ogni mattina che portano i ragazzi qui eh, dalle, dalle da, dai comuni di Tortoreto, Alvariati, Giulianova, eh, Martinsicuro, quindi Abbiamo tantissime presenze abruzzesi in questa scuola. Ok, allora questa è una, una classe modello, nel senso che poi più o meno alla fine sono tutto per tutto nello stesso modo. Nel senso che c'è un monitor, touch screen, i ragazzi usano questa penna per scrivere a lavagna, c'è un pc portatile, ciascun insegnante ha in classe il suo iPad, è dotato naturalmente dalla scuola, tutti i ragazzi utilizzano l'iPad e eh, questa strumentazione è fondamentale perché consente loro di interagire, naturalmente questo monitor consente la connessione a internet, quindi consente l'accesso ai suoi numeri risorse e eh, quando l'insegnante spiega può tranquillamente comunicare e inviare il materiale dal suo dal proprio iPad a quello dei ragazzi e oltretutto può ha la possibilità di registrare le lezioni, infatti con l'esame contra schiaccia un pulsante, poi là è la telecamera che naturalmente le guarda soltanto verso la cattedra e verso l'insegnante e tutta la lezione viene registrata, quindi avere una registrazione sia video che audio che consente poi ai ragazzi di potersi rivedere tutte le lezioni registrate. Eh, qualunque cosa, qualunque materiale supplettivo di approfondimento, di potenziamento, qualunque cosa che sia proiettato al monitor, nonché al diritto di un'altra registrazione, una correzione, qualunque cosa, un esercizio, una traduzione, una lezione, i ragazzi possono avere contezza di tutto, i compiti che vengono dati a casa, eh, qualunque cosa, viene data da una password, si collega a una sede della scuola e tramite questa password possono scaricare tutte le lezioni che naturalmente rimangono salvate nel server da settembre fino a giugno. Quindi non corro mai il rischio di perdere i compiti, di perdere la spiegazione, di perdere il materiale che ogni giorno l'insegnante eh, dà in classe. Questa scuola perché? diceva scuola del futuro perché effettivamente noi eh, abbiamo analizzato alcuni punti fondamentali innanzitutto la scelta, la scelta dei docenti eh, che siano estremamente qualificati qualificati con, delle, con determinata personalità e professionalità quindi questo è uno dei punti di forza dell'istituto cioè da quando eh, io ho fondato i miei istituti ho sempre creduto che la, 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 la compagine dei docenti sia fondamentale. Poi abbiamo fatto un percorso di studi importante, i piani di studi che sono completi, eh, dal liceo scientifico quadernale che è un'assoluta novità eh, nelle province di Teramo e Ascoli, quindi sono, sono 45 licei scientifici in Italia autorizzati dal Ministero a fare il percorso in quattro anni, che è innovativo rispetto a tutti i paesi europei, dove le superiori sono in quattro anni. E quindi il Ministero ci ha autorizzato questo liceo quadrennale che sta avendo successo, e, anzi quest'anno abbiamo già quasi, anzi non quasi, ma raggiunto i 22 unità che compongono la, prima, la futura prima e quindi non siamo più perché ogni, ogni scuola può fare una sola classe di questo liceo quadrennale. Poi abbiamo il liceo scientifico quinquennale, il quale anche questo eh, con l'ampliamento dell'offerta formativa 
con le nostre 33 ore settimanali sono, eh, ecco, diventa un liceo scientifico e in più le materie di indirizzo aeronautico e navale. E poi abbiamo ovviamente l'istituto tecnico, eh, l'istituto tecnico sempre aeronautico e navale che comunque eh, è, diciamo che è, è, è quasi un liceo scientifico, non ha, meno, ha tre materie in meno umanistiche e ha tre materie in più tecniche, quindi la differenza è minima. Tutti i corsi di studi lo utilizziamo quindi insegnanti madrelingua e soprattutto parecchie materie vengono fatte in inglese, tipo storia, geografia, scienze, filosofia, vengono fatte in navigazione, vengono fatte in lingua inglese perché l'inglese è fondamentale per il futuro della nostra società. Allora, questa è la struttura presso statica, eh, i ragazzi svolgono qui le attività di scienze motorie, eh, naturalmente non tutti gli sport possono essere, in realtà i ragazzi praticano tanti sport, non tutti gli sport possono essere praticati qui perché quelli più tecnici naturalmente li accompagniamo nelle varie strutture esterne, ma questa comunque è la, la struttura più importante dove loro comunque svolgono proprio l'ore di scienze motorie. Oltretutto questo, questo pallone risulta essere anche una un'ottima un parola di sfogo per i ragazzi, noi abbiamo convinto una sessantina di ragazzi che naturalmente vivono con noi dal lunedì al venerdì e terminate naturalmente le ore di studio molto spesso vengono qui proprio per rilassarsi, per farsi una partita a pallone, questo è un pallone che ha dei calcetti, dei campi regolamentari per quanto vuole il calcetto, il basket e la pallavolo e quindi vengono qui e naturalmente si svagano, si divertono e risultano insomma alternativa al livello di studio. Quindi ecco perché l'istituto, quindi abbiamo parlato del piano di studi, dei docenti e soprattutto poi dell'innovazione tecnologica, quindi abbiamo tutte le, le siamo l'unica scuola in Italia che registra tutte le lezioni, quindi eh, questo qualifica la scuola perché è un genitore che a casa si, può, si va a vedere che cosa ha fatto oggi mio figlio in classe si va a vedere la lezione, se è questa è la lezione, quindi la scuola è qualificante ma non è solo questo l'obiettivo, è soprattutto per i ragazzi, i ragazzi che possono riascoltare o rivedersi le lezioni in qualsiasi momento dell'anno scolastico, quindi eh, le innovazioni, i monitor touch per la vagna, quindi siamo quindi dove all'avanguardia eh, l'uso degli iPad ormai 13 anni che usiamo l'iPad i libri digitali, anche se chiaramente comporta le sue difficoltà, però comunque la tecnologia va avanti e non possiamo tornare indietro. Ok, questo è il laboratorio di informatica, eh, fa parte di, una delle, delle, di uno degli aspetti che per noi sono fondamentali, che è tutta la parte in realtà eh, tecnologica. La scuola infatti eh, non usa più il formato cartaceo, ma si avvale dell'uso del Digitale. I ragazzi in classe usano un iPad con tutti i libri in formato digitale che naturalmente vengono scaricati eh, sugli iPad. E tutte le lezioni, vengono, le lezioni vengono registrate, tutte le classi infatti sono cablate. Cablate vuol dire che c'è un impianto di registrazione che consente di registrare tutte le lezioni. Sono registrazioni sia video che audio, ciò sta a significare che poi ai ragazzi viene data una password che consente loro di entrare nel server della scuola e tramite questa password sul loro iPad o su un qualunque PC fisso loro possono scaricare tutte le lezioni che vengono naturalmente registrate e eh, divise in base alla materia e all'ordine cronologico da settembre fino a giugno, quindi possono vedersi sempre in qualunque eh, momento. Questo è il laboratorio eh, di informatica dove tra le altre cose i ragazzi si esercitano totalmente nel, nell'uso delle, delle tecnologie e qui i ragazzi svolgono anche tutte le ore di informatica e in più svolgono gli esami e i CDL. La scuola è certificata, quindi abbiamo intercreditato il CDL e quindi naturalmente gli esami, se do sede d'esame, vengono svolti interamente qui. E qui oltretutto vengono svolte anche tutte le lezioni afferenti ai progetti eh, che la scuola attiva, noi attiviamo i progetti legati alla, al, al coding, alla robotica, eh, anche ai droni e quindi i ragazzi naturalmente eh, si appoggiano a questo laboratorio per svolgere tutte le attività eh, del caso.
Allora, questo è il simulatore di volo eh, che naturalmente rappresenta una delle attività laboratoriali che i ragazzi svolgono. Eh, naturalmente è l'ora dove loro simulano in questo tipo di simulatore il ruolo del pilota. Ci sono due simulatori in realtà, uno è il simulatore di torre e l'altro è il simulatore di volo. Il simulatore di torre i ragazzi simulano il ruolo del controllo di torre, il simulatore, che è un simulatore tra l'altra cosa certificato, simulano il ruolo eh, del pilota. È un'attività naturalmente fondamentale perché rappresenta tutta la parte applicativa di ciò che studiano poi a livello teorico in classe. Eh, naturalmente sono le ore che, che ai ragazzi piacciono anche di più perché in realtà toccano con mano cosa vuol dire poi mh, lavorare in questo, in questo contesto, in questo settore. E, e quindi ecco, questo sicuramente è una delle attività che i ragazzi prediligono. Bene, questo è l'altro simulatore che del, del, dell'istituto, questo è il simulatore di volo. Qui i ragazzi invece simulano il ruolo del controllore di torre. Naturalmente c'è tutti no, gli schermi che simulano la vetrata del tratto di controllo e tutte le postazioni naturalmente poi dei piloti che eh, con eh, il walkie che comunica con le radiolinee e comunicano con il pilota che naturalmente deve ricevere le indicazioni per eh, degli atterraggi eh, o dei decolli naturalmente in sicurezza. Eh, è un'attività tra altre cose importantissima per noi perché la scuola è certificata dall'ENAC, eh, ha rilasciato la scuola la certificazione FISO, ciò sta a significare che al termine del quinquennio i ragazzi hanno già la possibilità di esercitare accanto al controllo di torre attività di controllo naturalmente negli aeroporti, ecco, gli aeroporti minori naturalmente non possono già ambire ovviamente a, però possono già affiancare il controllore negli aeroporti minori. Questo naturalmente è un valore aggiunto per i ragazzi perché ciò significa che possono già eh, avere delle, delle opportunità lavorative in più e quindi già potersi mettere e inserire nel mondo del lavoro nell'immediato post diploma. Quindi la scelta anche dell'innovazione tecnologica e soprattutto il contatto con le varie aziende. Insomma, noi abbiamo tantissimi ragazzi che possono, eh, dopo il diploma, sono, alcuni vengono assunti qui dalla Maga a Cento Buchi e in qualsiasi settore del mondo, del, del mondo aeronautico. Quindi abbiamo circa 300 piloti che sono in Ryanair e in altre compagnie, abbiamo controllori di volo, Abbiamo ragazzi che sono entrati nelle varie accademie, abbiamo circa 20 ragazzi nell'Accademia Militare dove sono i primi del corso, sono tutti quanti di questi che entrano ogni anno, alla fine sono quasi o se non il primo e il secondo del corso, questo significa che anche nell'ambito aeronautico, eh, eh, nell'ambito della, della, delle varie accademie siamo ben quotati perché effettivamente insomma, diamo, offriamo questo servizio alla, alle forze armate ragazzi di, di, di grande capacità e di grande personalità, ragazzi che eh, l'altro giorno ho avuto i complimenti dal generale Frigerio, eh, prima, comandante della prima regione di Milano, mi diceva che ha dato un messaggio, curando il buon anno, mi ha detto, caro preside, ho avuto un ragazzo che oggi ho sentito parlare di un suo ragazzo che è veramente eccezionale sia da un punto di vista di comportamento, di capacità e di tutto e quindi questo fa piacere chiaramente. Ecco quindi la scuola dove abbiamo centrato alcuni punti importanti, ecco che la scuola deve essere e dove il preside chiaramente deve come una figura particolare deve essere presa, un tutor per i ragazzi, deve conoscere, deve vivere a contatto con loro, deve vedere le loro problematiche familiari, sono tante e da questo punto di vista dopo che esce un'analisi di questo tipo allora possiamo parlare eh, 
i ragazzi raggiungono sicuramente un successo. Prendiamo un esempio, noi facciamo lo stage estivo, prima che entro i nostri, i nostri ragazzi che entrano a far parte del primo anno, li portiamo quelli di Bergamo li portiamo qui a Grottamare, quelli di Grottamare li portiamo a Bergamo per avere uno, uno stage ma di conoscenza delle loro difficoltà, se faticano a socializzare, se sono troppo vivaci, qualsiasi. E di, ognuno di loro noi abbiamo una scheda eh, e a settembre quando già arrivano qui loro si conoscono e noi conosciamo i ragazzi e dove possiamo intervenire e quindi in maniera appropriata, in maniera particolare. Questo è un po' è il discorso del nostro istituto paritario, eh, siamo paritari eh, da quando è nata la scuola negli anni 90, quindi, eh, quindi non c'è nessun dubbio su questo, quindi ha vinto il liceo scientifico quadriennale, il liceo scientifico quinquennale e l'istituto tecnico. Quest'anno la novità assoluta è per, per, cerchiamo sempre di essere innovativi, abbiamo il liceo scientifico economico marketing nella moda. Quindi anche questa è un'assoluta novità eh, dove viene veramente sviluppato da tante materie economiche, quindi circa 10 ore di, econ di economia, e di diritto, economia e così via. Perché? Per rendere, quindi abbiamo, copriamo quasi un, un settore della scuola abbastanza completo. Allora, questa è la cucina. Eh... Abbiamo questa cucina industriale all'interno dell'istituto e per i ragazzi, naturalmente per le famiglie, questo è importantissimo perché molte scuole devono in realtà valersi dei pasti importati dall'esterno, quindi appoggiarsi ad altre cucine, ad altre scuole per poi avere una sorta di catering e quindi pasti preparati esternamente. La cucina invece è interna, quindi i pasti vengono preparati qui, naturalmente c'è i menu che vengono eh, stilati da nutrizionisti e dietologi, quali poi dopo naturalmente vengono vengono eh, avvallati, siglati e confermati dai centri preposti di San Benedetto del Tronto. E nulla, ecco, le ragazze hanno la possibilità di scegliere il menu a livello settimanale e quindi in questo senso possiamo comunque mantenere un piano alimentare che sia adatto alla loro crescita, ma al tempo stesso cercare di assecondarli eh, nei loro gusti e quindi rendere naturalmente la permanenza a scuola eh, ancora più piacevole. cuoche della nostra cucina e qui i ragazzi vivono la loro eh, pausa pranzo. Sono tutti insieme, naturalmente hanno eh, rientri eh, obbligatori diversi perché il biennio è il rientro il martedì e il giovedì, mentre il triennio è il rientro il lunedì e il mercoledì e naturalmente questo fa sì che eh, insomma, il numero dei ragazzi sia assolutamente contenuto e quindi possono tranquillamente mangiare serenamente. Presidente, abbiamo analizzato tante delle peculiarità di questo istituto, ma perché una famiglia deve decidere o perlomeno decide di voler iscrivere un proprio figlio in questo istituto? Bene, per, per i motivi che abbiamo detto precedentemente, ma soprattutto perché la nostra offerta formativa parte dai 3 anni e arriva fino ai 19 anni, alla cultura del libro, quindi la, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado che sarebbe la scuola media e la scuola secondaria di secondo grado che sarebbe gli istituti e il liceo. Questo eh, chiaramente eh, noi andiamo a prendere i ragazzi con i pullman, abbiamo eh, diversi pullman e pullmini di nostra proprietà i quali andiamo, facciamo la raccolta lungo la costiera. E questo ragazzo è arriva qui al terzo anno, dopo tre anni ci sono ragazzi che quest'anno stanno finendo il percorso liceale, sono entrati nella scuola in infanzia, quindi a tre anni oggi sono arrivati dopo quindi 16 anni di attività scolastica arrivano alla fine. Quindi, ma molti di loro forse se non erano qui dall'inizio non, non sarebbero rimasti perché hanno trovato, si sono trovati bene e quindi chiaramente rimangono, sono rimasti nella scuola perché avevano un rapporto 
Quest'anno abbiamo circa 149 ingressi tra i vari corsi, 140 persone tra due prime medie che l'anno scorso erano formate già due sezioni, quest'anno abbiamo riconfermato le due prime medie che sono già piene, abbiamo quindi un corso completo nella, nella scuola d'infanzia, un corso completo elementare e due corsi nelle medie e tre prime, abbiamo tre prime attualmente funzionanti nelle superiori e saranno tre nuove prime anche il prossimo anno e quindi questo la, non abbiamo più spazi, adesso ovviamente eh, il progetto è stato presentato e sta per essere realizzato di ampliamento dell'istituto perché altrimenti nei prossimi anni eh, dobbiamo ecco, non crescere ma creare più spazi, dare a loro più possibilità di movimento all'interno dell'istituto, non è che per aumentare i nostri 450 alunni che abbiamo attualmente è il, è il numero massimo che vogliamo per poterli gestire in certo modo. Ecco, anche per questo la risposta ai famiglie dove la mia responsabile, perché io chiaramente sono più a Bergamo che qui, la mia responsabile è per Gottamare, la quale lo stesso scacco che è quello di, di, di dare a loro un, dei punti di riferimento. Insomma, ecco, la scuola deve dare un punto di riferimento costante. Quello che io, la mia scuola è, io quando viene un genitore a iscriversi dico oggi eh, io posso parlare italiano, di matematica, ma non è quello che fa la differenza. Da, da, Dall'infanzia fino alle superiori la differenza lo fa, i valori che noi diamo a questi ragazzi. Oggi abbiamo una società che si sta deteriorando sempre di più, le famiglie sono meno presenti, la scuola chiaramente la, e lascia molte volte a desiderare e quindi noi dobbiamo dare qualcosa in più, ecco perché la scuola privata uno paga, deve avere qualche cosa, non la promozione, o, ma deve avere proprio la, il, il sostegno verso, verso la famiglia, verso tutti, quindi questa è quella marcia in più e gli insegnanti devono essere soprattutto scelti in base a questo, non in base alla condivisione del nostro progetto educativo spirito di gruppo, di appartenenza, tutte queste cose, gli insegnanti lo devono vivere. Quindi uno che entra nella scuola, la nostra scuola, dopo tre mesi i ragazzi si sentono parte eh, qualcosa che appartengono a loro, non è la sua parte. Io non sono mai tornato nel mio liceo di appartenenza. Perché? Perché avevo lasciato al di là delle, delle nozioni, eh, nozioni scolastiche, non avevo, non, avevo, non avevo avuto un riscontro. Eh, particolare di, di, di sostegno da parte della scuola, quindi è questa la scuola che fa la differenza, la scuola del futuro deve essere questa sempre più presente visto che molte volte le famiglie sono impegnate più al lavoro e più al resto e quindi la scuola ha questo compito importante e noi cerchiamo di soddisfare questi bisogni.